প্রাইম মিনিস্টারের ভিডিওটা দেখার পর এই ভিডিওটা শোনাও যতটা সহজ আমার পক্ষে বানানোটাও ততটাই সহজ প্রাইম মিনিস্টার ইউনিয়ন রিয়েল এক্সিকিউটিভ বা ডিফ্যাক্টো এক্সিকিউটিভ এর পরে আমরা পড়ব স্টেট রিয়েল এক্সিকিউটিভ বা ডিফ্যাক্টো এক্সিকিউটিভ যিনি হচ্ছেন আমাদের চিফ মিনিস্টার বর্তমান ভার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তিনি এইট চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখা যাক এনার ব্যাপারে এবার কি বলছে শুরু করছি পলিটি চ্যাপ্টার ফিফটিন চিফ মিনিস্টার বা মুখ্যমন্ত্রী ওনার ছবি আমরা সবাই দেখে অভ্যস্ত বা চিনতে একটু ভুল হবে না যে আমরা কার ব্যাপারে কথা বলতে চলেছি ইন দ্য স্কিম অফ পার্লিয়ামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট প্রোভাইডেড বাই দ্য কনস্টিটিউশন দ্য গভর্নর ইজ দ্য নমিনাল এক্সিকিউটিভ অথরিটি অর ডি জিউর এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড দ্য চিফ মিনিস্টার ইজ দ্য রিয়েল এক্সিকিউটিভ অথরিটি অর ডিফ্যাক্টো এক্সিকিউটিভ অফ এ স্টেট ঠিক আছে তাহলে আমাদের যেরকম পার্লিয়ামেন্টারি সিস্টেম পার্লিয়ামেন্টারি সিস্টেমের কে কীভাবে নির্বাচিত হন কাকে কোন ভোট দিয়ে আমি কোথায় পাঠাই এগুলো আমি প্রাইম মিনিস্টারই সমস্তটা বলে দিয়েছি সুতরাং এখানে আর বেড়েকার ব্যাপারটাকে লেন্দি করব না এবার এই পার্লিয়ামেন্টারি সিস্টেমে যেরকম আমরা এবার এখানে কি করব বলো তো আমরা এখানে প্রাইম মিনিস্টারের সাথে চিফ মিনিস্টারের এবং প্রেসিডেন্টের সাথে গভর্নরের একটা প্যারিটি আনবো ঠিক আছে মানে এই যে ডায়ার কি সিস্টেম এটাকেই একটু প্রমোট করব তো আমাদের একটা স্টেটের ক্ষেত্রে যিনি নমিনাল হেড হন বা ডিজিওর এক্সিকিউটিভ হন বা যাকে সাম্মানিকভাবে প্রধানের পদে বসানো হয় তিনি হচ্ছেন সেই রাজ্যের গভর্নর বা রাজ্যপাল এবং প্রকৃত অর্থে যিনি গোটা সিস্টেমটাকে চালান বা গোটা গভর্নমেন্টটাকে চালান তিনি হচ্ছেন সেখানকার ডিফ্যাক্টো এক্সিকিউটিভ বা রিয়েল এক্সিকিউটিভ তিনি হচ্ছেন সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা চিফ মিনিস্টার ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য গভর্নর ইজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট হোয়াইল দ্য চিফ মিনিস্টার ইজ দ্য হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট সবাই আগেরটার সাথে এটা যথেষ্ট মিল পাচ্ছ আর পাওয়াটাই স্বাভাবিক সুতরাং এটাতে কি পয়েন্টসগুলো মনে রাখলেই কনসেপ্টটা কিন্তু আগেরটার সাথে এটা প্রায় সেম সুতরাং রাজ্যপাল হচ্ছেন একটি রাজ্যের সাংবাদিক বা সাংবিধানিক প্রধান এবং চিফ মিনিস্টার হচ্ছেন সেই রাজ্যটাকে যে সরকার চালাচ্ছে সেই সরকারের প্রধান দাস দ্য পজিশন অফ দ্য চিফ মিনিস্টার অ্যাট দ্য স্টেট লেভেল ইজ অ্যানালগাস টু দ্য পজিশন অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যাট দ্য সেন্টার ঠিক আছে সুতরাং আমাদের একটা রাজ্যের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর যে অবস্থান সেটা একটা কেন্দ্র বা রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানের সমান ঠিক আছে মানে একদম এক ইকুই পোটেন্সিয়াল বলতে পারি মানে দুটোই কিন্তু অ্যানালগাস দুটোরই ভ্যালু বা দুটোরই ক্ষমতা বা রাজ্যের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী দুজনেরই অবস্থানটা পজিশনিংটা কিন্তু একই এবারে দেখা যাক অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য চিফ মিনিস্টার দ্য কনস্টিটিউশন ডাজ নট কন্টেন এনি স্পেসিফিক প্রসিডিওর ফর দ্য সিলেকশন অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য চিফ মিনিস্টার ভারতের সংবিধানে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচন বা মুখ্যমন্ত্রীর যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেইটা বা নিয়োগ এটা ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলা নেই আর্টিকেল ওয়ান সিক্সটি ফোর অনলি সেজ দ্যাট দ্য চিফ মিনিস্টার সেল বি অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য গভর্নর কিন্তু আর্টিকেল একশো চৌষট্টিতে মানে একশো চৌষট্টি নম্বর ধারায় কি বলা আছে যে যিনি চিফ মিনিস্টার বা মুখ্যমন্ত্রী হবেন তিনি কিন্তু রাজ্যপাল দ্বারাই নিযুক্ত হবেন হাউ এভার দিস ডাজ নট ইমপ্লাই দ্যাট দ্য গভর্নর ইজ ফ্রি টু অ্যাপয়েন্ট এনি ওয়ান অ্যাজ দ্য চিফ মিনিস্টার কিন্তু তার মানে এটাই দাঁড়ায় না যে রাজ্যপাল যাকে চাইবেন তাকেই চিফ মিনিস্টার করতে পারেন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য কনভিকশনস অফ দ্য পার্লিয়ামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট দ্য গভর্নর হ্যাজ টু অ্যাপয়েন্ট দ্য লিডার অফ দ্য মেজরিটি পার্টি ইন দ্য স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অ্যাজ দ্য চিফ মিনিস্টার ঠিক আছে ভারতের সংবিধান কি বলে যে সেখানকার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যেটা হয় মানে যেটাকে আমরা সাধারণত বিধানসভা বলে থাকি তো সেই বিধানসভায় বা বিধানসভার নির্বাচনে যে নতুন দল দল মেজরিটি নিয়ে আসে তাদের যিনি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী থাকেন বা তার প্রধান নেতা বা নেত্রী যিনি থাকেন তাকেই সাধারণত রাজ্যপাল বাধ্য থাকেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেই রাজ্যে নিয়োগ করতে বাট when no party has a clear majority in the assembly then the governor may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the 
চিফ মিনিস্টার ঠিক আছে কিন্তু কোন পার্টিরই যখন মানে ক্লিয়ার মেজরিটি থাকে না মানে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকে না তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রাজ্যপাল রাজ্যপালের কাছে সেই ডিসক্রিশনারি পাওয়ার বা গোপন ক্ষমতা থাকে যেটার মাধ্যমে তিনি কিন্তু সেই যারা যে সমস্ত দলগুলো জিতেছে তাদের মধ্যে থেকে কোন একজনকে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন এটা কিন্তু আমরা রিসেন্ট ডেজে মহারাষ্ট্রতে দেখেছি যে এই ঘটনাই হয়েছে ইন সাচ এ সিচুয়েশন দ্য গভর্নর ইউজুয়ালি অ্যাপয়েন্ট দ্য লিডার অফ দ্য লার্জেস্ট পার্টি অর কোয়ালিশন ইন দ্য অ্যাসেম্বলি অ্যাজ দ্য চিফ মিনিস্টার অ্যান্ড আস্ক হিম টু সিক এ ভোট অফ কনফিডেন্স ইন দ্য হাউস উইদ ইন এ মান্থ ঠিক আছে এবার সেক্ষেত্রে গভর্নর বা রাজ্যপাল কী করে থাকেন সেক্ষেত্রে হয় সেখানকার সব থেকে বেশি ভোট পাওয়া যে দল সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছে তার কোনো লিডারকে বা যে জোট সরকার সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছে তার কোনো প্রমিনেন্ট লিডারকে বা তাদের মুখ্যমন্ত্রী যিনি পদপ্রার্থী তাকেই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন এবং তাকে বলেন যে বিধানসভাতে কিন্তু গিয়ে এক মাসের মধ্যে তাকে কনফিডেন্সটা আনতে হবে ঠিক আছে আমরা কিন্তু মহারাষ্ট্রের সিচুয়েশানটা যদি আমরা দেখতে থাকি পাশাপাশি তাহলে কিন্তু এই সমস্ত জিনিসগুলো একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো দ্য গভর্নর মে হ্যাভ টু এক্সারসাইজ হিজ ইন্ডিভিজুয়াল জাজমেন্ট ইন দ্য সিলেকশন অ্যান্ড অ্যাপয়েন্ট অ্যাপয়েন্টেড অফ দ্য চিফ মিনিস্টার হোয়েন দ্য চিফ মিনিস্টার ইন অফিস ডাই সাডেনলি অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো অবভিয়াস সাকসেসার ঠিক আছে এবার এক্ষেত্রে কি করতে হতে পারে রাজ্য মানে মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজের কার্যকাল বা তার টেনিওর চলাকালীন তিনি যদি মারা যান বা এবং সেক্ষেত্রে যদি তার কোনো যথার্থ উত্তরাধিকার না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু রাজ্যপাল এই মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগে নিজের একটা ক্ষমতা দেখাতে পারে বা নিজের চয়েসটাকে ব্যক্ত করতে পারেন হাউ এভার অন দ্য ডেথ অফ এ চিফ মিনিস্টার দ্য রুলিং পার্টি ইউজুয়ালি ইলেকটস এ নিউ লিডার অ্যান্ড দ্য গভর্নর হ্যাজ নো চয়েস বাট টু অ্যাপয়েন্ট হিম অ্যাজ চিফ মিনিস্টার কিন্তু এই মানে চিফ মিনিস্টার ইলেকশনের ক্ষেত্রে যদি সেই সময়কার যিনি চিফ মিনিস্টার বা মুখ্যমন্ত্রী আছেন তার মৃত্যুর পর যদি ওই দল যে দলের সরকার চলছে সেই দল কি করে সেই দল না তাদের নিজস্ব পরবর্তী পদপ্রার্থীকে মানে একজন সাকসেসারকে ইলেক্ট করে রাজ্যপালের কাছে যায় এবার তার ফলে কি থাকে তারা যখন একজনকে ইলেক্ট করে দিচ্ছে তার ফলে কিন্তু রাজ্যপাল তাকে নিয়োগ করতে বাধ্য থাকেন যেহেতু গভর্নমেন্টটা তারা চালাচ্ছে The Constitution does not require that a person must prove his majority in the Legislative Assembly before he is appointed as the Chief Minister. Okay, so I mean, the first thing is that 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 the first thing to prove his majority in the legislative assembly within a reasonable period thik ache ekta nirdishto shomoy take bendhe dewa hoy jar modhe take jake chief minister kora hoyeche she oi legislative assembly te ba bidhan sabate nijer majority praman korte pare this is what has been done in in a number of cases thik ache erokom ghotona kintu mane onek bari bharater rajnitite hoyeche mane bibhinno rajye erokom kintu instances dekha geche A person who is not a member of the state legislature can be appointed as chief minister for six months within which time he should be elected to the state legislature failing which uh, he ceases to be the চিফ মিনিস্টার ঠিক আছে এবার একজন মানুষ যিনি স্টেট লেজিসলেচার বা বিধানসভার সদস্য নন তাকেও কিন্তু রাজ্যপাল চাইলে চিফ মিনিস্টার হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন এবার এই যাকে নিয়োগ করা হলো তাকে কিন্তু কোনো একটা কেন্দ্র থেকে আবার জিতে এসে তাকে তার টেনিওরটা কন্টিনিউ করতে হবে তিনি যদি ছ মাসের মধ্যে সেই মানে অন্য কোনো কেন্দ্র থেকে জিতে আসতে না পারেন মানে স্পেশাল ইলেকশানে যদি জিততে না পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তার এই চিফ মিনিস্টারশিপ আর থাকবে না তার কিন্তু ওই চিফ মিনিস্টারশিপটা সিজ করে দেওয়া হবে বা ওটা বাতিল বলে ঘোষণা করে দেওয়া হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন দ্য চিফ মিনিস্টার মে বি এ মেম্বার অফ এনি অফ দ্য টু হাউসেস অফ এ স্টেট লেজিসলেচার ঠিক আছে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে কিন্তু আমরা তো বলেছিলাম যে কিছু কিছু স্টেটে বিধানসভা এবং বিধান পরিষদ দুটোই আছে আমি জানি না তোমাদের পার্লিয়ামেন্টটা পড়ানো হয়েছে কিনা বা স্টেট লেজিসলেচারটা পড়ানো হয়েছে কিনা সেই জন্য আমি এখানে ডিটেলসে বলছি না ওগুলো বিরাট বিরাট দুটো পার্ট তো সেই জন্য আমি বলছি যে তোমরা আশা করছি নিশ্চয়ই যেন কোন কোন স্টেটে স্টেট লেজিসলেচারের দুটো পার্ট আছে মানে বিধানসভা বিধান পরিষদ তো 
এরকমই ব্যাপারটা যে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন তাকে কিন্তু বিধানসভা বিধান পরিষদ যে কোনো একটা হাউসের মেম্বার হলেই কিন্তু হবে ইউজুয়ালি চিফ মিনিস্টার্স হ্যাভ বিন সিলেক্টেড ফ্রম দ্য লোয়ার হাউস মানে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বাট অন এ নাম্বার অফ অকেশনস এ নাম্বার অফ দ্য আপার হাউস লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হ্যাজ অলসো বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ চিফ মিনিস্টার সাধারণত তিনি যেহেতু জনপ্রতিনিধি সুতরাং জনগণের কথা নিয়ে যেখানে বেশি আলোচনা হয় বিধানসভাতে সেখানেই কিন্তু সেখান থেকেই মূলত চিফ মিনিস্টারের ইলেকশানটা বা সিলেকশানটা করে থাকে ঠিক আছে সেই রুলিং পার্টি কিন্তু এমন অনেক ইনস্টেন্স বা অনেক এমন অনেক দৃষ্টান্তও দেখানো যেতে পারে যেখানে কিন্তু যিনি চিফ মিনিস্টার হয়েছেন তিনি বিধান পরিষদ বা মানে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলেরও পার্ট ছিলেন এবারে দেখা যাক ওর্থ টার্ম অ্যান্ড স্যালারি বিফোর দ্য চিফ মিনিস্টার এন্টার্স হিজ অফিস দ্য গভর্নর অ্যাজ অ্যাডমিনিস্টার টু হিম দ্য ওথস অফ দ্য অফিস অ্যান্ড সিক্রেসি ঠিক আছে একদম কিন্তু প্রাইম মিনিস্টারের মতোই একজন চিফ মিনিস্টারকেও কিন্তু যখন তিনি কোনো একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসবেন তার আগে কিন্তু তার কিছু শপথ গ্রহণ করতে হয় এবং রাজ্যের যে যে সমস্ত সিক্রেট প্ল্যান্স বা সিক্রেট স্ট্র্যাটেজিস সেগুলোর ব্যাপারে কিছু সিক্রেসি মেনটেন করারও কিন্তু শপথ তাকে গ্রহণ করতে হয় in his oath of office the chief minister swears act number to be a true faith and alliance অ্যালিগিয়েন্স টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া মানে এক্ষেত্রে তিনি কি শপথ গ্রহণ করেন যে সংবিধানের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখবেন এবং সেটাকেই কিন্তু মানে সেটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখার তিনি চেষ্টা করবেন টু আফোল্ড দ্য সোভেনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে মানে প্রাইম মিনিস্টারকেও তো এগুলোই করতে হয় যে একটা মানে ভারতবর্ষের তার রাজ্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষের যে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যে সার্বভৌমত্ব এবং এক মানে একত্রিত যে ভাবটা আছে সেই দুটো কিন্তু যেন বজায় থাকে টু ফেথফুলি অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশনাসলি ডিসচার্জ দ্য ডিউটিজ অফিস অফিস ঠিক আছে মানে একদম ন্যায়পরায়ণভাবে তার ওই মানে তাকে যে সমস্ত দায়িত্ব তার অফিসটা দেয় মানে তার ঘাড়ে যে সমস্ত দায়িত্বগুলো চাপানো হয় সেগুলো এক্সিকিউট মানে পালন করার to do the to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law উইদাউট ফিয়ার অর ফেভার অ্যাফেকশান অর ইলবিল ঠিক আছে মানে সংবিধান এবং আইনের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে প্রত্যেকটা মানুষের সাথে যেহেতু ন্যায় মানে যাতে ন্যায় বিচার করা হয় তারও কিন্তু তিনি শপথ গ্রহণ করেন এক্ষেত্রে তিনি যেন কোনো রকম ভয় না পান কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করেন মানে এক্ষেত্রেও বা কোনো দুষ্ট মনোভাব নিয়ে কোনো কাজ না করেন এগুলোরও কিন্তু শপথ তাকে গ্রহণ করতে হয় ঠিক আছে এবার তাহলে এখান থেকে আমি প্রাইম মিনিস্টারকে কী বলেছিলাম তিনি কিন্তু লোকসভা ইলেকশানের ক্যাম্পেনিংয়েও থাকতে পারেন এই জন্য যিনি চিফ মিনিস্টার তিনি যদি ধরো ওটা যদি কোনো একটা মানে ন্যাশনাল কোনো একটা পার্টি হয় অল ইন্ডিয়া পার্টি হয় তো এবার অন্য কোনো স্টেটেও যদি তার ক্যাম্পেনিং হয় সেখানেও কিন্তু চিফ মিনিস্টার যেতে পারেন এই পাওয়ারের জন্যই ঠিক আছে ইন হিজ ওথ অফ সিক্রেসি দ্য চিফ মিনিস্টার সোয়ার্স দ্যাট হি উইল নট ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি কমিউনিকেট অর রিভিল টু এনি পার্সন এনি ম্যাটার দ্যাট ইজ ব্রট আন্ডার হিজ কনসিডারেশন অর বিকামস নোন টু হিম অ্যাজ এ স্টেট মিনিস্টার এক্সেপ্ট অ্যাজ মে বি রিকোয়ার্ড ফর দ্য ডিউ ডিসচার্জ অফ হিজ ডিউটিস অ্যাজ সাচ মিনিস্টার ঠিক আছে মানে এক্ষেত্রে কি বলা হয় এক্ষেত্রে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে যে মানে তিনি যেন কোনো রকমভাবেই তার যে স্ট্র্যাটেজি মানে গভর্নমেন্টের যে স্ট্র্যাটেজি কোনো এক প্রত্যেকটা স্টেটের একটা কিছু নিজস্ব পলিসিস থাকে সেগুলো যেন অন্য কারোর কাছে ডিসক্লোজ বা তার খোলাসা যেন অন্য কারোর কাছে না করেন এবার সেটা যদি কোনো মিনিস্টার হও হয় তার কাছেও কিন্তু তিনি করতে বাধ্য নন মানে তার নিজের ওই চেয়ারের যে রেসপন্সিবিলিটি সেই রেসপন্সিবিলিটিগুলো যেন তিনি সিক্রেটলি পালন করেন আর এবার কোনো একটা মিনিস্টারকে দিয়ে যদি কোনো কাজ করাতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু কিন্তু তাকে তার ব্যাপারে তিনি বলতে পারেন এরকমই সিক্রেসির ওর তাকে নিতে হয় দ্য টার্ম অফ দ্য চিফ মিনিস্টার ইজ নট ফিক্সড অ্যান্ড হি হোল্ডস অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ দ্য গভর্নার ঠিক আছে মানে তার যে মানে নির্ধারিত টেনিয়র সেটা কিন্তু ফিক্সড নয় মানে মোটামুটিভাবে আমরা কি দেখতে পাই যে একটার পর একটা বিধানসভা নির্বাচনে একটা নতুন দল এসে নতুন বিধানসভা গঠন করে সুতরাং যতদিন পর্যন্ত সেখানকার রাজ্যপাল তাকে চাইবে ততদিন পর্যন্ত তিনি কিন্তু সেই চেয়ারটা অলঙ্কৃত করে থাকেন হাওয়েভার দিস ডাজ নট মিন দ্যাট দ্য গভর্নার ক্যান ডিসমিস হিম অ্যাট এনি পয়েন্ট ঠিক আছে প্লেজার অফ প্রেসিডেন্টটাও আমি বলেছিলাম প্রাইম মিনিস্টারের ক্ষেত্রে আর প্লেজার অফ গভর্নরটাও আমি এখানে চিফ মিনিস্টারের ক্ষেত্রে বললাম যে এক্ষেত্রে কিন্তু এমনটা নয় যে রাজ্যপাল যদি চান তাহলে যে কোনো সময়ই তাকে ডিসমিস করে দিতে পারে এমনটা কিন্তু রাজ্যপালের হাতে কিন্তু এই ক্ষমতাটা দেওয়া নেই ঠিক আছে এবার দেখো আমরা যদি এগুলোকে প্র্যাকটিক্যালি দেখি তাহলে দেখো এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের
মানে মতবিরোধ চলছে সুতরাং এক্ষেত্রে কিন্তু জগদীপ ধনকর কখনোই পারেন না যে মমতা ব্যানার্জিকে তার পদ থেকে সরাতে যদিও তিনি প্লেজার অফ গভর্নারই তার চেয়ারটা অলঙ্কৃত করে আছেন কিন্তু এমন কিন্তু পাওয়ার গভর্নারকে দেওয়া নেই যে তিনি চাইলে চিফ মিনিস্টারকে ইমপিচ বা রিমুভ করতে পারেন ঠিক আছে হি ক্যান নট বি ডিসমিসড বাই দ্য গভর্নর অ্যাজ লং অ্যাজ হি এনজয়েস দ্য মেজরিটি সাপোর্ট ইন দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি তিনি রাজ্যপাল দ্বারা পদচ্যুত হতে পারেন না যতদিন পর্যন্ত না বিধানসভায় তিনি তার মেজরিটি দেখিয়ে যাচ্ছেন তিনি তার বিধানসভায় মেজরিটি আছে মানে তাকে কিন্তু সেই চেয়ারে বসতে দিতেই হবে বাট ইফ হি লস ইজ দ্য কনফিডেন্স অফ দ্য অ্যাসেম্বলি হি মাস্ট রিজাইন অর দ্য গভর্নর ক্যান ডিসমিস হিম কিন্তু যদি কোনো একটা পার্টি মানে নো কনফিডেন্স মোশনে হেরে যায় রুলিং পার্টি যদি হেরে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হয় সেক্ষেত্রে সেখানকার চিফ মিনিস্টারকে আইদার রিজাইন বা পদত্যাগপত্র জমা দিতে হয় কিংবা অন্য কি অন্যথায় কিন্তু গভর্নর তাকে ডিসমিস করতে পারে ঠিক আছে এবার দেখো এটার সাথে আমি একটা প্যারিটি বলে দিই ধরো আজ এখন আমরা দু হাজার উনিশের লোকসভা ইলেকশানে দেখেছিলাম কি দেখেছিলাম যে যে এখানে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে বেশ ভালো একটা ফাইট দিয়েছিল তো তার পরেই একটা গুজব শোনা যাচ্ছিল যে ভারতীয় জনতা পার্টি ইলেকশানটাকে দু হাজার একুশ অবধি টানতে দেবে না তার আগেই করিয়ে আনবে কি করে করিয়ে আনবে তা না তারা বিধানসভায় গিয়ে বিধানসভায় তাদের যে মানে এমন অনেক তো কথা বলা হয়েছিল যে এআই টিএমসি যারা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল রুল করছে মানে রুলিং পার্টি যারা তো তাদের অনেক এমএলএ বা বিধায়ক কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিতে শিফট করে যাচ্ছে এরকম কথা হচ্ছিল ইনফ্যাক্ট অনেকে করেওছেন তো সেরকমভাবেই কিন্তু মানে বলা হয়েছিল যে নো কনফিডেন্স আনা হবে মমতা ব্যানার্জির এগেনস্টে আর তার ফলে তিনি কিন্তু পদচ্যুত হতে বাধ্য থাকবেন তো এটাই কিন্তু ল মানে নো কনফিডেন্স হয়ে গেলে কিন্তু তাকে যখন ডিসমিস করে দেওয়া হবে তখন কিন্তু আইদার গভর্নর কাউকে অ্যাপয়েন্ট করবেন কিংবা ইলেকশানটাকে কিন্তু এগিয়ে আনা যেতে পারে এরকম কিন্তু স্টেট লস আছে The salary and allowances of the chief minister are determined by the state legislature. ঠিক আছে বিধানসভায় কিন্তু যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা এবং যে সমস্ত বেতনটা তিনি মুখ্যমন্ত্রী পাবেন সেটা নির্ধারণ করবে ইন অ্যাডিশন টু দ্য স্যালারি অ্যান্ড অ্যালাওয়েন্সেস হুইচ আর পেয়েবল টু এ মেম্বার অফ দ্য স্টেট লেজিসলেচার হি গেটস এ সামচুয়ারি অ্যালাওয়েন্স ফ্রি অ্যাকোমোডেশন ট্রাভেলিং অ্যালাওয়েন্স মেডিকেল ফেসিলিটিস এটসেট্রা এগুলো সবই আমি বলে এসছি ঠিক আছে যে একটা মেম্বার অফ স্টেট লেজিসলেচার মানে একটা এমএলএ একদম সোজা কথা একজন এমএলএ হওয়া ছাড়াও এমএলএ যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বা বেতন পান তা ছাড়াও কিন্তু তিনি কি পাবেন ফ্রি অ্যাকোমোডেশন পাবেন মানে বিনা পয়সার বাসঘর বসবাসের জায়গা পাবেন ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স পাবেন যাতায়াতের খরচা পাবেন এবং মেডিকেল ফেসিলিটিস চিকিৎসাজনিত খরচা পাবেন আর একটা কি সামচুয়ারি অ্যালাউন্স সামচুয়ারি অ্যালাউন্সটা আমি কি বলেছিলাম যে ধরো অন্য কোনো বিদেশি গেস্ট মানে ফরেন গেস্ট বলা হয় এক্ষেত্রে বা এলিয়েন গেস্ট বলা হয় মানে এই রাজ্যের বাইরের কেউ যখনই আসে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে সেটা বাইরের দেশেও হতে পারে আবার বাইরের রাজ্যেরও হতে পারে বা ধরো ইউনিয়নের কোনো একটা মিনিস্টার বা কেউ এলেন তো তার পেছনে তো মুখ্যমন্ত্রী কিছু খরচা হয় তার জন্য কিন্তু তিনি যে এক্সট্রা অ্যালাওয়েন্সটা পান সেটাকে বলা হয় সামচুয়ারি অ্যালাওয়েন্স এবার যেটা আছে সেটা হচ্ছে পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশনস অফ চিফ মিনিস্টার মানে একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কী কী ক্ষমতা থাকে আর কী কী কার্যাবলী তাকে নির্বাহ করতে হয় দ্য পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশনস অফ দ্য চিফ মিনিস্টার ক্যান বি স্টাডিড আন্ডার দ্য ফলোইং হেডস ঠিক আছে নিম্নলিখিতভাবে একজন মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং তার যে কার্যাবলী সেগুলো বর্ণনা করা যায় প্রথমেই হচ্ছে ইন রিলেশন টু দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স দ্য চিফ মিনিস্টার এনজয়েস দ্য ফলোইং পাওয়ার্স অ্যাজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স ঠিক আছে আমি তো আগেই বলেছি তোমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী পড়ার সময়ও বারবার বলেছি বা মুখ্যমন্ত্রীর সময়ও বলেছি যে তিনি কিন্তু তার যে সরকার বা গভর্নমেন্ট চলছে আর তাকে যে চালাচ্ছে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স তার প্রধান হিসেবে কাজ করেন সেজন্য তাদের প্রতি তার কি দায়বদ্ধতা সেটা দেখে নেওয়া যাক এ দ্য গভর্নর অ্যাপয়েন্টস অনলি দোজ পারসন অ্যাজ মিনিস্টার্স হু আর রেকমেন্ডেড বাই দ্য চিফ মিনিস্টার ঠিক আছে মানে আমরা যদি প্যারিটিটা করি তাহলে দেখা যাবে যে ইউনিয়নের ক্ষেত্রে যারা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স হবেন তাদের রেকমেন্ডেশনটা প্রাইম মিনিস্টার করেন এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টটা প্রেসিডেন্ট করেন কিন্তু আর স্টেট লেজিসলেচারের ক্ষেত্রে যারা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স হবেন তাদের রেকমেন্ডেশনটা চিফ মিনিস্টার করবেন আর তাদের কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্টটা গভর্নার দেবেন হি অ্যালোকেটস অ্যান্ড রিসাফলস দ্য পোর্টফোলিওস অ্যামং দ্য মিনিস্টার্স তিনি কিন্তু কে কোন বিভাগের মন্ত্রিত্ব পাবেন সেটা কিন্তু তিনি ঠিক করে দেবেন ঠিক আছে আর প
he can ask a minister to resign or advise the governor to dismiss him in case of difference of opinion ঠিক আছে যদি কোনো মন্ত্রীর এর মতামতের পার্থক্য হয়ে যায় গোটা ক্যাবিনেটের সঙ্গে বা তিনি যদি মানে আর এই দলে থাকতে না চান অন্য দলে যেতে চান মানে যদি দেখা যায় যে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স যা ডিসিশান নিচ্ছে তার বিরোধিতা করছেন সেই মন্ত্রী তাহলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলতে পারেন সেই মন্ত্রীকে যে আপনি আপাতত রিজাইন করুন কিংবা গভর্নরকে বলতে পারেন যে সেই মন্ত্রীকে ডিসমিস করে দেওয়া হোক ঠিক আছে কারণ ডিসমিস করার ক্ষমতা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর হাতে নেই যিনি অ্যাপয়েন্ট করবেন তাকেই কিন্তু তাকে ডিসমিস করতে হবে সেই জন্য তিনি গভর্নরকে বলতে পারেন তাকে ডিসমিস করে দেওয়ার জন্য কিংবা তিনি বড় জোর ওই মন্ত্রীকে বলতে পারেন যে আপনি পদত্যাগ করুন হি প্রিজাইডস ওভার দ্য মিটিংস অব দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্সেস ইটস ডিসিশন তিনি কিন্তু কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সদের যে কমের মিটিং হয় সেটার চেয়ারপারসন থাকেন মানে তিনি সেটার প্রিজাইডিং অফিসার বা সাইন ওজার টার্মটা বলেছিলাম সেটার বা ট্রাকশন থাকেন আর তিনি কিন্তু কি থাকেন যে তার যেটা ডিসিশন সেটাই কিন্তু মেনলি ফলো করা হয় মানে তার বিরোধী বিরোধে গিয়ে কিন্তু কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স কোনো ডিসিশন নিতে পারে না হি গাইডস ডাইরেক্টস কন্ট্রোলস অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেটস দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ অল দ্য মিনিস্টার্স যেহেতু সমস্ত মানে যে মিনিস্ট্রি মিনিস্ট্রিতে একটা টিম আর তার ক্যাপ্টেন হচ্ছেন চিফ মিনিস্টার সেই জন্য তা ওই মানে ওই মন্ত্রিসভা কোন দিকে যাবে তাদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ এগুলো সমস্তই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাদের নিয়ন্ত্রণটা করে থাকেন হি ক্যান ব্রিং অ্যাবাউট দ্য কোলাপস অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স বাই রিজাইনিং ফ্রম দ্য অফিস প্রাইম মিনিস্টারের ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম আর চিফ মিনিস্টারের ক্ষেত্রেও আমরা এটাই দেখব যে তিনি কিন্তু তিনি যদি পদত্যাগ করেন তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মানে কোনো দলের ক্যাপ্টেন যদি পদত্যাগ করে দেয় তাহলে সেই দলটাই যেহেতু পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে সেই জন্য তার রেজিগনেশনের দ্বারাই কিন্তু পুরো কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এই গোটা সিস্টেমটা বা ওই গোটা ক্যাবিনেটটাই কিন্তু পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে সিন্স দ্য চিফ মিনিস্টার ইজ দ্য হেড অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স ইজ রেজিগনেশন অর ডেথ অটোমেটিক্যালি ডিসলভস দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স ঠিক আছে যেহেতু তিনি ওই পুরো কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সদের প্রধান বা মিনিস্ট্রিয়াল টিমের প্রধান সেই জন্য তিনি কিন্তু তিনি হয় যদি রেজিগনেট করেন বা যদি ডেথ তার মৃত্যু ঘটে আর যদি অবভিয়াস সাকসেসার দল গঠন মানে রিপ্লেস করতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার সাথে সাথে তার ওই মন্ত্রিসভা সেটাও ভেঙে যাবে the resignation or death of the uh, of any other minister on the other hand merely creates a vacancy which the chief minister may or may not like to fill এবার এটা তো চিফ মিনিস্টার গেল এবার যদি অন্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার কেউ যদি কারোর যদি মৃত্যু ঘটে বা সে যদি পদচ্যুত মানে পদত্যাগপত্র জমা দেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এত বড় ঘটনা ঘটবে না সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হবে এবার ধরো কোনো একটা মিনিস্টারের ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হলো তাহলে সেক্ষেত্রে কি হতে পারে ওইটা মানে ও উনি যে ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার ছিলেন সেটা হয় অন্য কাউকে বা নিজে নিয়ে নিতে পারেন ওই ডিপার্টমেন্টটাও বা ওখানে অন্য কাউকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন সুতরাং তার ডেথ বা তার মানে কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের কোনো মেম্বারের ডেথ বা তার ওই ভ্যাকেন্সি যেটা ক্রিয়েট হলো সেটা কিন্তু গোটা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার বা ক্যাবিনেট বা গভর্নমেন্টের ওপর কোনো এফেক্ট সেভাবে ফেলবে না এবার দেখা যাক ইন রিলেশন টু দ্য গভর্নর মানে রাজ্যপালের প্রতি তার কীরকম সম্পর্ক রাজ্যপালের সাথে দ্য চিফ মিনিস্টার এনজয়েস দ্য ফলোইং পাওয়ার্স ইন রিলেশন টু দ্য গভর্নর রাজ্যপালের সাথে মুখ্যমন্ত্রী নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি পারফর্ম করে থাকেন এক নম্বর হি ইজ দ্য প্রিন্সিপাল চ্যানেল অফ কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য গভর্নর অ্যান্ড দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স ঠিক আছে আমি যে প্রাইম মিনিস্টারের সময় বারবার ব্রিজ শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম এটাও ওরকমই মানে তিনি কিন্তু কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের সাথে রাজ্যপালের যে সম্পর্ক তার মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েট বা ব্রিজ হিসেবে কাজ করেন কাউন্সিল অফ মিনিস্টারকে যদি কোনো তথ্য দিতে হয় বা কোনো অ্যাডভাইস দিতে হয় সেটা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মারফতই কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের কাছে যায় বা কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের যদি রাজ্যপালের সাথে কোনো বৈঠক থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মারফতই হয়ে থাকে It is the duty of the chief minister, act number, to communicate to the governor of the state all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposals for the legislation. Okay, so now, মুখ্যমন্ত্রী মূলত সেই দায়িত্বটা থাকে যে গভর্নরকে জানানো যে এই দেশের মানে এই রাজ্যের সরি মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে রাজ্য হবে রাজ্যটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে যে সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে কোন কোন ডিসিশন নেওয়া হয়েছে আর সেগুলো কেনই বা নেওয়া হয়েছে বা আপকামিং কি কি ডিসিশন নেওয়া হতে চলেছে বা কি কি বিল আনতে চলেছে যেহেতু মেজরিটি পার্টির কেউই গভর্নমেন্টটা তৈরি করে সেহেতু কি কি বিল আসতে চলেছে আর সেটার কতটা প্রয়োজনীয়তা এগুলোর ব্যাপারে কিন্তু গ
to furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposals for the legislation as the governor may call for. ठीक है जी गवर्नर भावें ओई समस्त डिसिशनर ओपर जे बिलगुल प्रस्ताव हो जगह आनते चले रानिंग रूलिंग पार्टी से क्षेत्र में कोकम कोवर्तन फार्निशमेंट ठीक है कोकम कोवर्तन एडिशन किचू करते हैं गवर्नर जानाते पर चीफ मिनिस्टर के जानाते हैं तीन नम्बर इफ द गवर्नर शो रिक्वेस्ट टू सबमिट द Uh, submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister, but which has not been considered by the council. माने एम जो कि डिसिशन है जेटा को काउन्सिल अफ मिनिस्टर को मंत्री नहीं क्यों से मंत्री ये डिसिशन क्योंकि वो काउन्सिल अफ मिनिस्टर पुरोपुर भाव में सर्वतोसम्मति दें करते चान जो गवर्नर साथ विषय आलोचना करते चान तो गवर्नर ए रकम जैगा एडभइसर क्ज करते गवर्नर एगल सब सुनबें क्योंकि से समस्त क्षेत्र क्योंकि मुख्यमंत्री के पास रेखे क्यागल करते हैं ठीक है मैं मूलत एक काउन्सिल अफ मिनिस्टर जे कोकम इंटरक्शन गवर्नर साथ करूक ना क्या मजखने क्यों ताकि मुख्यमंत्री के आनते ही एबार बी ते देखा जा एडभइसेज द गवर्नर उथथ रिगार्ड टू द अपमेंट अफ इम्पोर्टेंट अफिसियल्स लाइक एडभोकेट जेनारे चेयरमैन एंड मेम्बार्स अब द स्टेट पब्लिक सार्विस कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशनर एंड शो ठीक है वही से ही कन्स्टिट्यूशनल बडिजगल कथा बीगुलो यूनियन क्षेत्र मैं यूनियन इलेक्शन कमिशनर चीफ इलेक्शन कमिशनर कथा यूपीएससर कथा एटर्नी जेनारे कथा सरकम ही जे समस्त उल्लेख्य स्टेटर पद सेगल अपमेंटर बेपारे क्यों मुख्यमंत्री गवर्नर साथ कन्साल्ट परामर्श करते बाध्य थे ठीक है मैं और अपमेंटा तो गवर्नर ही करो तो से जी को पचंद क्यों थे तर कार डिमेरिट्स को डिमेरिट्स यही क्योंकि गवर्नर के मुख्यमंत्री साथ कथा बोलते हैं एम जान ना जो वनारा तो सेफगार्ड करब स्टेट के एम जान ना जान एम का बस दे पुरोपुर स्टेटर गवर्नमेंटर एगेंस्ट ताल क्यों स्टेटर जो ट्रांजेक्शन और बजनेस जेटा के बला है से फ्लुएंटलि चलो ना ठीक है एबार जो आज इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिसलेचार ठीक है मान राज्य जे संसद संसद तरह प्रति कीरकम तरह सम्पर्क द चीफ मिनिस्टर एनजो एज द फलोईंग पावर्स एज द लीडर अब द हाउस गोटा संसद नेता हवार क्षेत्र जेहतु मेजरिटी पार्टी मान प्रधान से निम्नलिखित निम्नलिखित क्षमतागुलो क्यों एनजय करें एक्सरसाइज करें ए हे कि हि एडभइस द गवर्नर उथथ रिगार्ड टू द सामिंग एंड प्रोडोकिंग अब देशन अब द स्टेट लेजिसलेचार मैं राज्य जो स्टेट लेजिसलेचार तरह जे सेशनगुलो है प्रत्येक बचर सेगल क्यों सामिंग मैं डाका और प्रोडोकिंग मैं बंध करा मैं कौन से शुरू हो कौन से बंध कर विषय क्यों गवर्नर साथ परामर्श करते हि कैन रेकमेंड द डिजल्यूशन अब द लेजिसलेटिव असेंम्बलि टू द गवर्नर एट एनी टाइम क्योंकि गवर्नर का जो समय तरह जे मंत्रिसभा लेजिसलेटिव असेंम्बलि ठीक है मान विधानसभा मेनलि से समय बिल करारे शेष कर देवर जो परामर्श करते गवर्नर साथ गवर्नर के निर्देश दीते निर्देश शब्द अतोप्रिएट होना एक क्षेत्र में कि एक क्षेत्र में गवर्नर के बोलते हि अनाउन्सेज द गवर्नर गवर्नमेंट पलिसिज अन द फ्लोर अब द हाउस ठीक है सरकार जे समस्त नीतिगुलो आगू जदि को नतून नीति ने राज्य मध्य तेल सेगल क्यों गोटा संसद सामने व हाउसर सामने सेगल मेनलि थकें Other powers and functions. In addition, the chief minister also performs the following functions. Nijer kaj gulo kintu mukhamantri kore thaken. Act number ke he is the chairman of the state planning board. ठीक है हमें तो यूनियन क्षेत्र में देखे प्लानिंग कमिशन बर्तमान जो नीति आयोग से चेयरमैन हन प्राइम मिनिस्टर एक क्षेत्र में क्योंकि चीफ मिनिस्टर है हन जो राज्य स्तर जो प्लानिंग कमिटी सेटार क्यों चेयरमैन हि एक्ट एज ए भाइस चेयरमैन अब द कन्सार्न जोनल काउन्सिल बै रोटेशन होल्डिंग अफिस फर ए पिरियड अफ वन इयर एट ए टाइम अच्छा एखे एक इम्पर्टेंट कन्सेप्ट आज से जोनल काउन्सिलर जोनल काउन्सिल की है जे भारत जे मैं जे समस्त स्टेटर यूनियन टेरिटरि आगू के क्यों पाँचटा जोने भाग करा है 
ঠিক আছে এটা কিন্তু ইউনিয়ন থেকেই ভয়টা করা হয় উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে মেনলি যখন ওই রাজ্যের পুনর্বিন্যাস চলছিল সেই সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু তিনি কিন্তু এই ভাগগুলো করেছিলেন ঠিক আছে তো এই জোনের মধ্যে দেখো কি কি জোন পড়ে ইন্ডিয়াতে মেনলি পাঁচটা জোন পড়ে কি কি জোন ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ চারটে আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ঠিক আছে তো তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পরে ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলে মানে প্রত্যেকটা জোনাল কাউন্সিলে মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্টেটে কয়েকটা স্টেট মিলে যে জোনাল কাউন্সিলটা তৈরি হচ্ছে সেটার ফলে তাদের কি অ্যাফেয়ার্স তাদের কি কি প্রয়োজন বা তা ইউনিয়নের সাথে মেনলি তাল মিলিয়ে চলার জন্য কিন্তু এই জোনাল কাউন্সিলগুলো গঠন করা হয় এক্ষেত্রে এই জোনাল কাউন্সিলের মধ্যে যিনি চেয়ারম্যান থাকেন তিনি হচ্ছেন ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার ঠিক আছে ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার হচ্ছে এই প্রত্যেকটা জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আর তোমার ভাইস চেয়ারম্যান কে থাকেন ভাইস চেয়ারম্যান থাকেন যে জোনগুলোর মুখ্যমন্ত্রী আছে তো সেই মুখ্যমন্ত্রীগুলোর মধ্যে একজন একজন করে রিপিটেটিভ সেন্সে ধরো যেমন আমি ইস্টার্নটারই কথা বলছি আমরা ইস্টার্ন জোনের মধ্যে পড়ি ইস্টার্ন জোনের মধ্যে মেনলি পাঁচটা স্টেট আছে কি কি বিহার ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা সিকিম পশ্চিমবঙ্গ ঠিক আছে এবারে চেয়ারম্যান তো ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার হয়ে গেলেন এবার একের পর এক ধরো প্রথমে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান হলেন এক বছর হলেন তারপরে আবার ধরো ঝাড়খণ্ডের হলেন তারপরে আবার উড়িষ্যার হলেন তারপরে আবার সিকিমের হলেন তারপরে আবার ওয়েস্ট বেঙ্গলের হলেন এইভাবে কিন্তু রোটেশনটা মেনলি চলতে থাকে তাহলে বুঝতে পেরেছ হি অ্যাক্স অ্যাজ এ ভাইস চেয়ারম্যান অফ দ্য কনসার্ন জোনাল কাউন্সিল বাই রোটেশন ডিউরিং হোল্ডিং অফিস ফর এ পিরিয়ড অফ ওয়ান ইয়ার এট এ টাইম আশা করছি বুঝতে পারা গেছে কী করে এই জোনাল কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যানশিপটা তার পরিবর্তন হতে থাকে সি কি বলছে হি ইজ এ মেম্বার অফ দ্য ইন্টার স্টেট কাউন্সিল অ্যান্ড ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল বোথ হেডেড বাই দ্য প্রাইম মিনিস্টার ঠিক আছে মানে কেন্দ্রের সাথে রাজ্যের মানে এটাই তো ইন্টার স্টেট রিলেশনশিপ বা স্টেট সেন্ট্রাল রিলেশনশিপ কেন্দ্রের সাথে স্টেটের যে রিলেশনশিপ বা দুটোরই মিলিয়ে যে বডিগুলো তৈরি করা হয়েছে সেই বডিগুলোতেও কিন্তু তিনি মানে স্টেটের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে চিফ মিনিস্টারই থাকেন আর তার চেয়ারম্যান কে থাকেন কেন্দ্রের প্রাইম মিনিস্টার হি ইজ দ্য চিফ স্পোক পার্সন অব দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট ঠিক আছে যেহেতু সরকারটা তার তিনি সেই সরকারের লিডার সেই জন্য সরকার ভিত্তিক যে কোনো জিনিসের প্রধান বক্তা কিন্তু তিনিই থাকেন হি ইজ দ্য ক্রাইসিস ম্যানেজার ইন চিফ অ্যাট দ্য পলিটিক্যাল লেভেল ডিউরিং এমার্জেন্সিস ঠিক আছে মানে ইমার্জেন্সি চলাকালীন যে যে সমস্ত বডি তিনি মানে যখন এমার্জেন্সি চলবেন সেই সময় যে সমস্ত মানে গোটাটাই তো ধরো রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যে মানে গভর্নরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে সেই সময় কিন্তু তিনি পলিটিক্যাল লেভেলের পলিটিক্যাল লেভেলের যে সমস্ত এইড করা সম্ভব সেগুলোর কিন্তু ইন মানে সব থেকে বড় পদে তিনি বসে থাকেন আর তিনি কিন্তু গভর্নরকে অ্যাডভাইসও করতে পারেন পলিটিক্যাল লেভেলের সমস্ত কিছু অ্যাজ এ লিডার অফ দ্য স্টেট হি মিটস ভেরিয়াস সেকশনস অফ দ্য পিপল অ্যান্ড রিসিভস মেমোরেন্ডা ফ্রম দেম রিগার্ডিং দেয়ার প্রবলেমস অ্যান্ড সোয়ান ঠিক আছে তিনি কিন্তু আজকে যেমন ভবানীপুরে যদি আমরা দেখি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভবানীপুরের একটা ইয়েতে কি বলে বাজারে সবজি বাজারে গেছিলেন তো সেখানে গিয়ে তিনি পেঁয়াজের দাম কেন এত বাড়ছে বা অন্যান্য আলুর দামই বা কেন এত বাড়ছে কোথা থেকে তারা কিনছে ঠিক আছে বা কৃষি মান্ডির পেঁয়াজ তাদের কাছ অবধি যেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার উনষাট টাকা প্রতি কেজিতে বিক্রি করে সেগুলো পৌঁছাচ্ছে কি পৌঁছাচ্ছে না এগুলোর ব্যাপারে তিনি খোঁজ খবর নিতে পারেন সেই জন্য রাজ্যের যে কোনো জায়গায় কিন্তু তিনি যে কোনো সময় যেতে পারেন এবং সেখানে কিন্তু গিয়ে মানুষের সাথে জনসংযোগ নিজের বাড়িয়ে তাদের প্রবলেমের কথা শুনতে পারেন ঠিক আছে হি ইজ দ্য পলিটিক্যাল হেড অফ দ্য সার্ভিসেস ঠিক আছে যে সমস্ত সার্ভিস তার আন্ডারে চলে সেগুলোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দিক থেকে প্রধান কিন্তু তিনি বা তিনি যে সমস্ত সার্ভিস প্রদান করে থাকেন সেগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু রাজনৈতিকভাবে হেড প্রধান তিনি ঠিক আছে এই জন্যই কিন্তু তিনি ওই যে সার্ভিসের ক্ষেত্রে দিদিকে বলো যেটা সেগুলো তিনি তার সার্ভিস ঠিকঠাক যদি না পৌঁছাচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে কথা বলেন বা ধরো কেউ যদি অনশন করছে তারা কি করে তারা মুখ্যমন্ত্রীকে সেখানে আসার জন্য বলেন আহ্বান জানান কারণ তাদের এই যে সমস্ত তাদের যে অসুবিধা সেগুলো মেটানোর কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষমতা তার হাতে দেওয়া থাকে দ্যাস হি প্লেস এ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট অ্যান্ড হাইলি ক্রুসিয়াল রোল ইন দ্য স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হাউ এভার দ্য ডিসক্রিশনারি পাওয়ার্স এনজয়েড বাই দ্য গভর্নর রিডিউসেস টু সাম এক্সপেন্ড দ্য পাওয়ার অথরিটি ইনফ্লুয়েন্স প্রেস্টিজ অ্যান্ড রোল অফ চিফ মিনিস্টার ইন দ্য স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 
ঠিক আছে তাহলে তিনি তার কিন্তু কি হচ্ছে তার যে রাজ্যের ক্ষেত্রে তার যে গভর্নমেন্ট সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা তারই থেকে যাচ্ছে সুতরাং তার কিন্তু পদটা যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন পদ এবং মানে রাজ্যের ক্ষেত্রে একটা অনেক উঁচু মানের পদ কিন্তু যে সমস্ত জায়গায় গভর্নর নিজের ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার বা গোপনীয়তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন সেগুলো গভর্নর পড়ানোর সময় তোমাদেরকে বলা হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি করেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু চিফ মিনিস্টার পার্টিসিপেট করতে পারেন না সেই সমস্ত ম্যাটারে ঠিক আছে তিনি চাইলেও সেগুলো জানতে পারেন না সেই জন্য কি হয় সেই জন্য কিন্তু চিফ মিনিস্টারের ক্ষমতা কিছুটা হলেও সেই সমস্ত জায়গাটায় খর্ব করা হয় ঠিক আছে তাহলে চিফ মিনিস্টারের পাওয়ারটা বোঝা গেল এবার দেখো কি বলছে রিলেশনশিপ উইথ দ্য গভর্নার ঠিক আছে রাজ্যপালের সাথে তার কীরকম সম্পর্ক দ্য ফলোয়িং প্রভিশনস অফ দ্য কনস্টিটিউশন ডিল উইথ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য গভর্নার অ্যান্ড দ্য চিফ মিনিস্টার আমরা এর আগে কিন্তু তার সাথে তার সম্পর্কটা বলেছি এবার কনস্টিটিউশনালি তাকে কী কী ক্ষমতা বা কি কী কীরকম সম্পর্ক তাদের করা হয়েছে সেটা দেখা যায় ঠিক আছে আর্টিকেল একশো তেষট্টি দেয়ার সেল বি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স উইথ দ্য চিফ মিনিস্টার অ্যাজ দ্য হেড টু এইড অ্যান্ড অ্যাডভাইস দ্য গভর্নার অন দ্য এক্সারসাইজ অফ হিজ ফাংশনস এক্সেপ্ট ইন সো ফার অ্যাজ হি ইজ রিকোয়ার্ড টু এক্সারসাইজ হিজ ফাংশনস অর এনি অফ দেম ইন হিজ ডিসক্রিপশন ঠিক আছে এখানে বলছে যে একটি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের পদ কিন্তু রাজ্যপালকেই দেওয়া হয় কিন্তু তারপরে রাজনৈতিক প্রধান যিনি হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন চিফ মিনিস্টার তিনি কিন্তু যে কোনো সময়ে তার ক্যাবিনেটের বা তার সরকার চালানোর যে কোনো রকম ঘটনা রাজ্যপালকে বলতে বাধ্য থাকেন এবং রাজ্যপাল যদি জানতে চান তাহলে সমস্ত অ্যাফেয়ার্সই কিন্তু তার সামনে তাকে ডিসক্লোজ করতে হবে আর্টিকেল একশো চৌষট্টি কী বলছে এক নম্বর দ্য চিফ মিনিস্টার সেল বি অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য গভর্নর অ্যান্ড আদার মিনিস্টার সেল বি অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য গভর্নর অন দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্য চিফ মিনিস্টার ঠিক আছে মানে চিফ মিনিস্টারের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কিন্তু গভর্নরই করে থাকেন আর সমস্ত কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের অ্যাপয়েন্টমেন্টটাও গভর্নর করেন কিন্তু সেক্ষেত্রে রেকমেন্ডেশনটা কিন্তু চিফ মিনিস্টারের থাকে বি কি বলছে দ্য মিনিস্টার সার হোল্ড অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ দ্য গভর্নর ঠিক আছে প্রত্যেকটা মিনিস্টারই ইনক্লুডিং চিফ মিনিস্টারও কিন্তু প্লেজার অফ গভর্নর তার পদে থাকেন কিন্তু তার মানে এটাই নয় যে যে কোনো সময় তিনি তাদেরকে বাদ দিয়ে দিতে পারেন দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার সেল বি কালেকটিভলি রেসপন্সিবল টু দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অফ দ্য স্টেট যে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স আছেন ইনক্লুডিং দ্য চিফ মিনিস্টার তারা কিন্তু সবসময় তাদের যে স্টেট লেজিসলেচার বা স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বা লোয়ার হাউস অফ স্টেট লেজিসলেচার তার প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন তারা কি করতে চাইছেন কীভাবে রাজ্যটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন এরকম সমস্ত কিছু কিন্তু তাদেরকে স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে বলতে হয় বাকিদের বাকি যে সমস্ত লেজিসলেটিভ মেম্বার্স আছেন তাদের সামনে ঠিক আছে আর্টিকেল একশো সাতষট্টি কী বলছে ইট স্যাল বি দ্য ডিউটি অফ দ্য চিফ মিনিস্টার এটা মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য এ টু কমিউনিকেট টু দ্য গভর্নর অফ দ্য স্টেট অল ডিসিশনস অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স রিলেটিং টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড প্রোপোজালস ফর দ্য লেজিসলেশন এটা তো আমরা আগেই পড়ে এলাম যে এক্ষেত্রে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে যে সমস্ত ডিসিশন স্টেট লেজিসলেচার নিচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে গভর্নরকে জানানো বা যে সমস্ত প্রোপোজাল বর্ত ভবিষ্যতে আনতে চলেছে মানে বর্তমানে যেটা প্রোপোজাল হিসেবে আছে পরবর্তীকালে সেটা বিল হিসেবে আসবে সেটার ব্যাপারেও রাজ্যপালকে জানানো টু ফার্নিশ সাচ ইনফরমেশন রিলেটিং টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড প্রোপোজালস ফর দ্য লেজিসলেশন অ্যাজ দ্য গভর্নর মে কল ফর গভর্নর যদি চান সেগুলোর ব্যাপারে কোনো ফার্নিশমেন্ট মানে সেটার কোনো এডিট করতে সেই সমস্ত ডিসিশনগুলোই বা প্রোপোজালসগুলোই সেগুলোও কিন্তু গভর্নর চাইলে করতে পারেন ইফ দ্য গভর্নর সো রিকোয়ার্স টু সাবমিট ফর দ্য কনসিডারেশন অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এনি ম্যাটার অন হুইচ এ ডিসিশন হ্যাজ বিন টেকেন বাই মিনিস্টার বাট হুইচ হ্যাজ নট বিন কনসিডার বাই দ্য কাউন্সিল মানে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার তো একটা গ্রুপ যদি কোনো একজন ইন্ডিভিজুয়াল মিনিস্টার কোনো একটা ডিসিশন নিয়ে থাকেন আর যেটা ওই কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের গ্রুপটা সেটা মানতে বাধ্য হয় না বা মানতে চায় না সেক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নরের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার এই ডিসিশনটার ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন এবার গভর্নর যদি সেটাতে সম্মতি দেন তাহলে কিন্তু সেই ডিসিশনটা ইম্পোজড হতে পারে স্টেটের ওপর ঠিক আছে তাহলে এবার আর্টিকেল রিলেটেড টু চিফ মিনিস্টার্স অ্যাট এ গ্ল্যান্স দেখা যাক কী কী আর্টিকেল আছে একশো তেষট্টি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স টু এড অ্যান্ড অ্যাডভাইস দ্য গভর্নর ঠিক আছে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার কিন্তু গভর্নরকে পরামর্শ দানে বাধ্য থাকবে একশো চৌষট্টি আদার প্রভিশনস অ্যাজ টু মিনিস্টার্স ঠিক আছে মানে মিনিস্টার হতে গেলে ওদের এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে মেনলি বলা হয
चीफ मिनिस्टर्स अफ वेस्ट बेंगल प्रथम पंद्रह अगस्ट उन्नीसश सतचल्लिस चौदह जानुरि उन्नीसश आठचल्लिस ठीक है कारण तक अब्दि क्योंकि भारत संविधान चालू है तेल पश्चिम बंगे प्रथम मुख्यमंत्री के प्रफुल्लचंद्र घोष ठीक है पी सी घोष नाम चीनी और क्यों इंडियन नैशनल कॉग्रेस रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट विधान चंद्र रॉय जानुरि उन्नीसश आठचल्लिस जानुरि चौदह उन्नीसश आठचल्लिस फार्स्ट जुलाई उन्नीसश बाषट्टी प्राय चौदह बचर इंडियन नैशनल कॉग्रेस रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से विधान चंद्र रॉय क्योंकि पश्चिम बंगे मुख्यमंत्रित कर मैंने संविधान चालू पर क्यों प्रथम मुख्यमंत्री आप जो देखी से सी रॉय ताके क्यों बांगलार उपकार बला है नेक्स्ट प्रेसिडेंट रूल एस जुलाई फार्ष्ट उन्नीस बाषट्टी थे जुलाई एट उन्नीसश बाषट्टी अब्दी ठीक है एब से समय तो किसान युद्ध चलती स्टेट इमार्जेंसि प्रेसिडेंसियल रूल रूल ये समस्त जिन चल रही ठीक है मैं इंदो सिनो वार इंदो पाक वार एगुलर एक बिराट बड़ो प्रभाव गोटा भारत राजनीति पड़े नेक्स्ट प्रफुल्लचंद्र सें के आठ जुलाई इमार्जेंसि चले जावर पर आठ जुलई उन्नीसश बाषट्टी थे पंद्रह मार्च उन्नीसश सतषट्टी तीन क्योंकि इंडियन नैशनल कॉग्रेस रिप्रेजेंटेट छे प्रफुल्लचंद्र सें प्रथम जो क्योंकि प्रफुल्लचंद्र घोष तर पर जो क्योंकि प्रफुल्लचंद्र सें ठीक है इधर मध्य जान गुलिए फिले ना फोर्थ के अजय कुमार मुखार्जी क्योंकि एक बांगला कॉग्रेस यूनिटेड फ्रंट जो है जोट सरकार तरह क्योंकि तर एक सरकार एस बांगल् से ही समय पंद्रह मार्च उन्नीसश सतषट्टी थे नवेम्बर सेकेंड उन्नीसश सतषट्टी खूब कम टेनियर पश्चिम बांगलार मुख्यमंत्री छें आर देखा जा प्रथम जिन्हें प्रफुल्लचंद्र घोष आबार फिर आस नवेम्बर सेकेंड उन्नीसश सतषट्टी थे फेब्रुआर टोन्टी उन्नीसश आठषट्टी इंडिपेन्डेंट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायन्स फ्रंट क्योंकि तक और आई एन सर मेम्बर थकान ना क्योंकि निजे एक दल गठन कर तर क्यों रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से पश्चिम बांगल् मुख्यमंत्री हिसाब से आसान नेक्स्ट आबार फेब्रुआर टोन्टी उन्नीसश आठषट्टी थे फेब्रुआर टोन्टी फिफ्थ उन्नीसश उनसत्तर यह समय क्योंकि पश्चिम बंगे प्रेसिडेंट रूल चलते नेक्स्ट अजय कुमार मुखार्जी फेब्रुआर टोन्टी फिफ्थ उन्नीसश उनसत्तर थे मार्च नाइनटीन उन्नीसश सत्तर तीन क्योंकि आबादला कॉग्रेस यूनिटेड फ्रंटर एक मुख्यमंत्री पदप्रार्थी हिसाब से आर जिन फोर्थ चीफ मिनिस्टर अफ इंडिया आर चीफ मिनिस्टर अफ बेंगल आर चीफ मिनिस्टर हो पश्चिम बंगे आर प्रेसिडेंट रूल आस मार्च नाइनटीन उन्नीसश सत्तर थे एप्रिल सेकेंड नाइनटीन सेवेंटी वन पर्त एबारे आर क्यों प्रफुल्लचंद्र घोष आर आस देखा प्रफुल्लचंद्र घोष के मोट तीन बार पश्चिम बंगे मुख्यमंत्री होते देखी तपे आर एक बार प्रेसिडेंट रूल आसपे कि हे पाँच नम्बर सिद्धार्थ शंकर रॉय इंडियन नैशनल कॉग्रेस मार्च नाइनटीन उन्नीसश बहत्तर थे निजे एक कमप्लीट टेनियर चीफ मिनिस्टरशिप पालन कर जून टोन्टी फार्स्ट नाइनटीन सेवेंटी सेवेने अफिस छाड़ तरपर ज्योति बसु अनेक दिन पश्चिम बंगे मुख्यमंत्री छें जून टोन्टी वन उन्नीसश सतर थे नवेम्बर सिक्स दो हज़ार सीपीएम ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट तर रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से आसान मैं एक टर्मे सब बेसि दिन आप जो देखी से क्षेत्र में क्योंकि ज्योतिबाबू के देखते पश्चिम बंगे चीफ मिनिस्टर होते बुद्धदेव भट्टाचार्य कि नवेम्बर सिक्स दो हज़ार थे मे थार्टीन दो हज़ार एगारो पर्त थक ठीक है मैं तेल चौत बचर वाम शासन देखते उन्नीसश सतर थे दूहजार एगारो पर्त तरपर बर्तमान जिन ए आई टी एम सी अल इंडिया तृणमूल कॉग्रेस तरह जिन सुप्रीमो मे टोटी दो हज़ार एगारोते पश्चिम बंगे मुख्यमंत्री तो ग्रहण कर सार्व कर चले एबार जो देखो हमें प्रेसिडेंट रूल पश्चिम बंगे जो देखी तेल से क्षेत्र में देखो जो चार बार मेनलि पश्चिम बंगे स्टेट प्रेसिडेंट रूल एस तो एबारो कैन एस प्रथम बार जो देखी से समय कि डिंग हिज टेनियर विधानचंद्र रॉय डायड इन अफिस मैं प्रथमवार विधानचंद्र रॉय मारा गें तो सात दिन मैं तीन चीफ मिनिस्टर थकाली मारा गें से नतून चीफ मिनिस्टर क्या हबें सेटार जो सत दिन क्योंकि पश्चिम बंगे प्रेसिडेंट रूल हमें देखते पे पर बार कि देखो तर पर बार देखो जो द्वित बार जो हे फेब्रुआर टोन्टी नाइनटीन सिक्सटी एट टू फेब्रुआर टोन्टी फिफ्थ नाइनटीन सिक्सटी नाइन मैंने मोटामुटी तीन सौ ऊनसत्तर दिन मध्य जो देखी तीन सौ ऊनसत्तर दिन जे बार एक बस चार मास प्रेसिडेंट रूल एस से बार कि से बार क्यों क्यों मान मैं क्यों ही एकक संख्यकिष्ठत आसते पर ना जे आस क्यों जोट सरकार हिसाब से आसल तर आगे देखिए देखो जो देखी इंडिपेन्डेंट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिव अलायन्स फ्रंट एरा इस तरह ही आर कि बेंगल कॉग्रेस यूनिटेड फ्रंट 
ঠিক আছে তো আমরা তাহলে সেক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতায় কেউ আসতে পারছে না জোট সরকারে আসছে সেই জন্য সেবার কিন্তু ওরা মানে জোট গঠন হচ্ছিল না বলে সেই মাঝখানের সময়টাই কিন্তু আমাদের কি হচ্ছিল প্রেসিডেন্ট রুল ছিল তিন নম্বর বার যদি দেখি জুন টোয়েন্টি এইট নাইনটিন থেকে মার্চ নাইনটিন এই সময়ে না এটা চার নম্বর বার তিন নম্বর বার মার্চ নাইনটিন্থ নাইনটিন সেভেন্টি টু এপ্রিল সেকেন্ড নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এই সময় আর চার তিন আর চার এই দুবার যদি আমরা দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে বাংলা কংগ্রেস যে ইউনাইটেড ফ্রন্ট যেটা গঠিত হয়েছিল মেনলি আইএনসি থেকে ভেঙে আসা কয়েকজন আর সিপিএমের কয়েকজনকে মিলে তাদের মধ্যে কিন্তু আমার মতবিরোধ শুরু হয়ে গেছিল যে সেই জন্য তারা কিন্তু একবার জোট ছাড়ছিল একবার জোট ধরছিল এরকম একটা ব্যাপার আসছিল এই জন্যই কিন্তু সেই দুবারও কিন্তু প্রায় এক বছর মতো করে সময়ের জন্য কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বুকে আমাদেরকে প্রেসিডেন্ট রুল এক্সারসাইজ করতে দেখতে পেয়েছিলাম আমরা ঠিক আছে তো এইভাবে এই চারবার আমরা মেনলি দেখতে পেয়েছিলাম প্রথম দুবারটা খুব প্রমিনেন্ট আর তারপরে দুবারটা একটু পলিটিক্যাল সেই জন্য পরের দুবারে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে তার পর থেকে যারাই আসছে তারাই কিন্তু একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে আসতে শুরু করেছে মানে কোনো ফ্রান্ট যে পশ্চিমবাংলায় চলবে না বা কোনো একটা কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট যে পশ্চিমবাংলায় চলবে না এই জিনিসটাই কিন্তু আমরা তিন নম্বর আর চার নম্বরের বেলায় দেখতে পেয়েছিলাম ঠিক আছে তাহলে এই হয়ে গেল তোমাদের চিফ মিনিস্টার আশা করছি প্রত্যেকেই তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এবার তোমার মাথায় এটা আসতেই পারে যে এরকম হুট হাট প্রেসিডেন্টস রুল করছে কেন দেখো প্রেসিডেন্টস রুলের ক্ষেত্রে আমরা কি মানে ইন্টারনাল অ্যাগ্রেশন বা আদার ফ্যাক্টরসকে আমরা করলেও আমরা কিন্তু পলিটিক্যাল মেজরিটিটা খুব একটা বিরাট ভূমিকা দিই আর যে সমস্ত সময়গুলি প্রেসিডেন্টস রুল আমরা আসতে দেখছি সেই সমস্ত সময়ে কিন্তু ইউনিয়ন ম্যাটারও খুব একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট বা স্টেবল জায়গায় নেই সব জায়গাতেই কোথাও না কোথাও একটা বাইরে থেকে কেউ অ্যাটাক করছে বা ভারত ভারতবর্ষের অবস্থা কোনো রকমভাবে একটু ডিফিটেড সেই জন্য যাই করবে কোনো কিছু পলিটিক্যাল সলিউশন না দিয়ে সেখানে প্রেসিডেন্ট রুল ইম্পোজ করে দেওয়া হচ্ছে এভাবেই কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট এআইটিএমসি চালিয়ে যাচ্ছে দেখা যাক ভবিষ্যতে কতদূর ধরে রাখতে পারে থ্যাংক ইউ